。昨天晚上打你的电话，你一直关机。今天你虽然开机了。但是你一直不接我电话，给你发微信，你也不回我，我只能来找你了。不过你放心，我没想打扰你，我没有打算进你的办公室，我不会让你的同事看见我的。我原本就是打算躲在一个别人看不见我的地方等你。是我昨天说的不够清楚吗？我知道，以前都是我不好，是我没有给你足够多的空间。但是，我敢保证，这些我可以改的。你能不能再给我一次机会？我保证，我一定不会再像以前那样了。昨天晚上的事，欧阳是怎么知道的？问你话呢，欧阳是怎么知道的？昨天晚上我追你车的时候摔倒，欧阳和小黎叔他们来扶我，我当时状态不是很好，我又不想让我爸看见，我就让他们带我离开。我是想让他们带我去找你的，但是他们带我去了一个搏击俱乐部。咱们俩的事儿就是咱们俩的事儿，咱们俩自己解决不行吗？你为什么要把我们的事说给欧阳听呢？欧阳是谁呢、啊？他是我的老板，我要给他打工呢。你这个样子，你跑去跟他说这些，你让我怎么干、啊？你到底什么居心啊？我不想知道你们之间说什么了。我不想跟你这种没脑子的女人在一起伤心的时候不宜喝这玩意儿啊，过度饮用咖啡会导致大脑神经兴奋，血液流速加快，心脏供血功能加强，增加心脏负担，万一诱发了心律不齐，严重的会直接导致死亡的。大姐，你不会是想死我这儿吧？我想和你谈谈。
Eso no. 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 Eso
说你能不能管住你这张嘴呀、啊？怎么了？你说怎么了？啊，行行行，不说了。张伟事，没事就不能来看看你。哎，没什么事儿啊。把李美雅送过来找她那个男朋友，然后顺道来拜访拜访你这位大总裁，行吗？这组都是你给我送过来的，嗯、简直就一人才，知道吗？哎，你怎么不直接把送到芳华国际毕作去啊？你怎么不送啊？你招的人家。哎，真的说真的，你是不是跟我姐晚上约会啊？婚期，你懂的吧？懂。哎，姐夫，祝你好运，谢谢小舅子。祝我工作。合作还会有很多地方，但是我认为最完美的一次合作，就是这两个孩子的这门婚事啊！今后我们就是一家人了。是啊，是啊，是啊。<笑>啊，对了，两个孩子的婚期我都找人算好了，嗯，十月初八，多子多福的好日子。好啊，还有几个月，用来筹备婚礼啊，时间够了。<笑>来来来，再喝一口，来来来，来来来，来小李东啊，哎，好，哎，好啊，爸，妈，伯父，哎，伯母，请允许我说两句。关于我和欧瑞的婚事，一直以来，我们两位作为当事人。从来没有公开的表达过自己的想法。我相信双方父母都看得出来，我和欧瑞之间，并没有那种男女之间过多的情感表达。我呢，一直以来，把欧瑞当做自己的妹妹。我相信欧瑞，也一直以来把我当做他的一位好大哥。对于这种没有爱情的联姻，我们双方家庭是否可以适当的杜绝这样的事情发生？毕竟现在已经是新时代、新社会。即便我和欧瑞没有结婚，我相信我们两家人仍然能够友好、默契的去合作，去成为一家人。不知道爸妈、伯父伯母，还有欧瑞。你们同不同意我的想法？<笑>李东啊，你讲的呢，我是可以理解的。但是，我觉得爱情这个东西啊，有的时候是可以培养的。你觉得呢？爱情这种东西吧，是可以没有的。有的人即便在一起一辈子，都没有爱情。可是他得到了他想要得到的，即便是牺牲了自己的爱情，有什么值得遗憾的？欧瑞，你说什么呢你啊？啊？伯父伯母，你们应该很清楚，我并不是我爸亲生的，所以我是嫁给了利益，还是嫁给了爱情，对于他来说根本就不重要。我有没有我爱的人，有没有我想要过的生活，更加不重要，也不会有人关心吧？你们慢慢吃。哎哎哎，老陈，哎，当当当。
谢谢啊，董事长电话。啊？爸，你忙什么呢？我在办公室呢，还没下班呢。我过去看看你啊。啊？好好，那我们一会儿见啊。好吧，爸，我得赶在我爸之前到公司。大概多久能到？半小时左右。半小时了，金妈。走近路，来得及。哎，我今天练怎么样？对方在身形和体重上占有明显优势，你应该尽快放弃打击策略，转为地面战。你后面的策略是对的，但是你的脚技还是不够成熟，让他轻易就挣脱了。你跟我爸多长时间了？到年底九年了。这么长时间了，那你为什么不好好跟着他，跑我这儿来干什么？我也不想，但是董事长自有他的用意。其实他经常提起你，无非是说他这个儿子烂泥扶不上墙呗。你想太多了，董事长当着我从来没有说过你不好。你可以不信，但是他真的很关心你。哎、啊，对了，反正呢，以后你要是跟着我的。想甩是甩不掉了，要不这样，你来指导我训练，付你工资怎么样？快点啊正按照你的要求查看这个关于二线城市连锁店面的一些情况。那你忙吧，过来看看你坐一坐。
，我还有多长时间？这个我不敢断言，多则一两年，少则一两个月。总之，一定要心情愉悦。我的建议是，不妨放下工作，带着夫人去世界各地走一走，这样或许会有帮助。吃的不开心啊？可能是我年纪大了，有时候会觉得有点孤独。有句话叫“父母在，人生尚有来处；父母去，人生只剩归途。”爸爸时常自省，是不是年轻的时候做错了一些事情，所以？老天在惩罚我，让我在人生剩下的归途中显得那么的形单影只。你妈成天酗酒，你姐对我是越来越客气，你根本就不着家，似乎所有的人都在躲着我。家冷得像个冰窖。我总会想起你小时候，那时候我工作时常回来的很晚，可是你呢，总是偷偷的跑到我房间里来，摸我的头，摸摸我的手，总是担心我是不是发烧了。<笑>太好玩了，你知道你多可爱，你个臭小子。<笑>是吧？总是没有时间陪你，总是忙着赚钱，忙着应酬，也跟你说一声对不起了，儿子。欧阳啊，只是希望你啊，别到处乱跑了，留在家里，留在公司里。有什么事儿，能过来跟我说一说，哪怕没什么事儿，只是陪我坐一坐，喝喝茶，发发呆，都行。的事儿呢，我也会学着去做，好不好？行了，你忙吧，我先走了，别太晚。嗯，哎
，有的时候是可以培养的。你们应该很清楚，我并不是我爸亲生的，所以我是嫁给了利益，还是嫁给了爱情，对于他来说根本就不重要。我有没有我爱的人，有没有我想要过的生活，更加不重要。喂，在家吗？不在，在公司呢，还有些事没忙完，走了。我想你了。你快点回来好不好？你怎么了？怎么哭了？没事儿，我就是想你。你快点回来好不好？好，等着啊，我现在就回来啊。小哲，原来你每天加班要到这么晚啊！太辛苦了。我没有找你找的好辛苦。你们是谁啊？我是谁？手机打个电话，爸，你还想报警吗你？你我没想报警，我就说给我爸打个电话嘛。打什么电话？给我老实待着。我真的不认识你们，你们肯定是绑错人了吧？不是，抓错人了。我确实不认识你们，我我平常我也没得罪什么人。霍老师行头就不是你了，都是瞎呀。不是。我是林美雅，你们真的要抓的是我吗？你你们肯定是认错人了，你把我放了吧，行吗，大哥？好不好？我老实点。我操！救命！把根丢了。汽车跟踪最容易出现两种情况：反侦查和脱烧。这个距离正合适。要不要报警？报警啊！按道理来说，林美雅这个没钱没势的女孩也不可能惹出什么大麻烦。咱先看看情况再说吧。跟快点啊！
多多了呢，身份证都在陪葬了。我早就说了，我叫李梅呀，我根本就听不懂你说的是什么。我不知道你们要找谁，那我肯定不是你们要找的那个人。多少男，你也忒不要脸了，找打是不是？<笑>哟，还敢跟我躲？那你打我，我能不躲吗？打你怎么了？打你怎么了？打你怎么了？打你怎么了？打你怎么了？打你怎么了？咱马上就到了，要你要要你多嘴！刘老爷，放开我的手！看什么？别给我耍花样，上厕所里边给我上去！臭婊子，你给我等着，待着，走，快走！真的不是你们要找的人。给你妈打电话。我就说你们绑错人了吗？我根本就没有妈，我是孤儿，我我在孤儿院长大的。你不相信，你可以去孤儿院调查。哎，骗！找死！我没，我没骗你。我我真的不叫杜若楠，我叫雷雷美雅。我刚从法国回来。我爸是他大排档的，你们去调查。林妹呀，孤儿，那你爸怎么回事？我告诉你，别以为你说两句谎话，叫那一百万就可以不还。你冷静，冷静，我没，我没没骗你，我我是我养父，养父从孤儿院把我领养长大的，我不叫杜若楠，我没骗你，我啊，还骗我？看你长得白白净净。满嘴都是谎话，看我这脸色看看，你是不长记性了。我的衣服给我扒了！哎，别别别这事不归我管，都是自己人。别，我三，你四，怎么样？你看着办。
做工了。下次还可以再快点。现场版这么厉害的大家，蹲下，蹲下，蹲下，蹲下。我知道那个人他在机场给过我名片，他是不是叫蒋一龙？他是你师傅吧？能不能让他教教我俩家，可以吗？你是不是缺心眼缺的有点严重啊？啊，都什么时候了你还在这认师傅？怎么样，没事吧？疼吗？更疼，别动，别动！我一直以为你大家是一个小菜包，没想到你大家这么厉害。就这几个小喽啰，咱来十个都不问题。这帮人啊，都有前科，专门替别人讨债的。我们已经盯了他们很久了。这次啊，多亏了你们大力协助啊！啊，蒋一龙，当年的全国自由国际冠军，再次感谢你。不客气，这都是我们应该做的。来，坐吧。你看啊，这个证件的真实性啊，我们已经证实过了，也联系到了林美雅的父亲。那过一会儿呢，你们签个字就可以走了。这帮人找的这个女孩叫杜若楠，跟林美雅长得很像。这帮人找的这个女孩叫杜若楠，跟林美雅长得很像。这个杜若楠呢，欠了高利贷，由于这伙人认错了人，他们就盯上林美雅了。关于这件事呢，我们会继续跟踪调查的。有什么最新进展，我也会随时通知你们。再次感谢你们啊！谢谢吧，不客气。蒋一龙，全国自由国际冠军啊，我怎么不知道？就算我不是他亲生的，我也在我家住了二十年。叫了他二十年的爸，我真的是不想干了，替他辛辛苦苦的操持着公司，最终也只是侯家的一枚棋子罢了。我们两个一起离开这座城市，好不好？换一个新的地方，重新开始。说你是不是傻呀？啊！我是无所谓，我到哪儿都一样，但你不一样啊！你是
侯瑞，欧氏集团的总裁。你要知道，你今天所有的一切是你自己奋斗来的，不是因为你是欧长林的女儿。你凭什么要把你的未来就这么拱手让给一个不学无术的欧阳呢？反正我告诉你，我是不会那么自私的。我陪你留下来，陪你一起抗争到底。小哲吗？刚才我接了个电话，说小雅被人绑架了。什么？小雅被绑架了？是啊，开始我也不信啊，我还以为是诈骗电话呢。后来我给小雅打了个电话，她确实是被人绑架了。啊，不过她现在已经被人救出来了，但是她受了伤，现在在医院治疗呢。你马上去趟人民医院。行，您您您先别着急啊，您别着急，我我马上过来。现在在医院里面，你知道林叔从小也是带大我的，对我来说就像父亲一样。我是怕他一个人，万一忙不过来，他需要人帮忙我，我觉得我要去帮一下。这么大的事情，应该去看一看。非让你到地库等他呀！哎呀，爸，你千万别着急，一会儿你血压再高了。你看我这不是好好的吗？我没什么事儿。你这事儿千万别怪小哲，他根本就不知道我去地库等他。那些绑匪也没打我，你这个手是他们拿绳子绑我绑的，不绑了我不就跑了吗？其实我跑来着，就是我有点笨，跑的时候摔了一跤。你看，把脸给卡着了。好了，别说了。怪爸爸，你说我早点给你打电话，让你回家，不就没这事儿了吗？哎，叔叔，你说你是个孩子啊？你你加班就加班嘛，干嘛让小雅在地库等你啊？要是他在办公室等你，他能出事吗？今天小雅幸亏没有事儿，她有三长两短，我对你不客气我。我爸，你别冲小哲发脾气，我刚才不都跟你说过了吗？他不知道我在地库等他，我没告诉他，我想给他个惊喜。什么？到底怎么回事儿？我在地库等你下班，结果不知道从哪就跑出来一堆人把我给绑上车了。其实他们是绑错人了，还好蒋一龙跟欧阳看见了，就一直跟着绑我的那个车到一个郊外的厂房里，把我给救了。爸，你别再怪小哲了，他确实不知道我在地库。好，我去看看检查报告出来没有。
都是一些皮外伤，医生已经简单的处理过了。一会儿检查报告出来，没什么事儿的话，就可以回去了。以后别去诋毁我了。我想见你，但是你不接我电话，也不回我微信，我又不敢去你办公室打扰你。你不管下次做什么之前，你让我知道一下。让你知道有用吗？我走。这人谁呀、啊？他来干嘛？没什么问题。回去之后好好养养，外伤就好了。好，谢谢你大夫啊。哎，警察那边已经调查完了，你的身份信息没有问题。他们要找的这个杜若楠，好像是一个跟你长得非常像的女孩。这女的欠了高利贷，这帮人不知道怎么盯上你了，以为这个杜若楠躲到这儿了。具体情况呢，警察在调查。这段时间你要多注意安全，千万不要一个人跑。对，他们一直叫我杜若楠。哎，你们说的那个杜若楠她是谁啊？不知道，好像是一个跟林明雅长得很像的女孩。她多大年龄？是不是跟肖雨年龄差不多大？她现在人在哪啊？具体的警察在调查，有什么情况警察会联系你们的。爸，你怎么了？哦，我这不是担心你吗？说他跟你长得那么像，那你今后一定会出危险的。让你看我这一紧张，把正事给忘了。侯总啊，真是谢谢你啊，谢谢你救了小雅。要不是你们，小雅今天一定会出危险。我现在想想我都后怕呀、啊，真的好好谢谢你啊。嗨，叔，不用跟我这么客气，我就是刚好赶上了。哎，那也得谢谢你啊。哎，我我我我请你吃顿饭吧。哎呀，怎么晚了？要不我请你吃顿夜宵吧？啊，不用说。改天再说吧，啊啊，也是这么晚了，那改天我一定请你吃饭啊，小哲，你一会儿送小雅回家，我出去办点事儿，一会儿就回去，不用等我啊。哎，爸，都这么晚了，你去哪儿啊？我我出去办点事儿。你给我打过电话呀？我是林文雅的父亲啊！哎，真是不好意思，这么晚还打扰你。你你现在还在派出所吗？哦，我想过去了解点情况啊。哎，好好好，那一会儿见，一会儿见啊！好好。欧阳。你的衣服，你先穿着吧，晚上天凉。我告诉你啊，虽然是分手了，但是作为一个男人，该尽的责任还得尽，明白吗？解释清楚了，我很明确的告诉他了，咱们俩分手跟你没关系，都是我一个人的问题，他没有权利指责你。跟他解释？你跟他现在什么关系啊？你们俩什么时候变那么好的？是不是你现在让他干什么，他就替你干什么？你让他帮你演戏，他就帮你演呗。演什么戏啊？你被绑架。就这么久
他刚好路过，他救了你。完了，你们再找一个不知道是谁，假装警察给林叔打一电话。林叔一着急就给我打电话，我不就在这儿了吗？林美雅，我是说的不够清楚。你这么死缠烂打，你有意思吗？你？我在你心里就是这样。你就是这样想我的？你觉得我自己把我自己打成这样，我有病啊！我今天我在地库等你，我也不知道从哪来了一帮人，什么都不说，直接把我追上车。我跟那帮人根本就没有道理可讲。我已经告诉他们，我不是他们要找的人，但是他们根本就不听。他们打我，他们扯我的头发，他们还把我绑在个椅子上，他们一堆男人要来扒我的衣服啊！我当时都觉得我快要死了，是欧阳和贾云龙及时出现。不然我真的不知道会有什么样的后果。你如果不相信，你把那些人拉出来，一个一个对峙，你问问他们，这到底是不是我自导自演的一出戏？说完了。弟弟，你都忘了，我不相信我被别人欺负，你不心疼我？为什么？你告诉我，到底发生了什么，好不好？到底发生了什么？什么发生了什么？我说清楚了，我烦了，我不爱了，我现在连亲人都不想当了，不行吗？你到底要不要我送你回家？不我右腿右脚自己可以走。慢走。虚伪，更无所谓。被冷眼嘲笑也会全身而退。小丑扮过火的人呢、啊，太狼狈。麻木的眼圈啊，黑暗的空间里。收回，挣扎着脱下负罪，一丝的温暖将颤抖击溃，满世界的黑你遮光。我是林美雅的父亲，我们刚才通过电话的。哦，来坐一说吧。哎，好，不好意思啊，这么晚还打扰你，我我就是想问问多少奶奶的情况，她现在人在哪儿啊？哎，当时她身边是不是还有个母亲啊？哦，或者有父亲什么的？她，她欠房费多少钱啊？哎，她怎么能欠别人的钱呢？李先生啊，你是不是认识这多少奶啊？哦，我不不不,不，不认识，不认识。应该是这样啊，吴警官，黄鬼啊，某个女儿当着杜若楠给绑架了、嗯，而且说我女儿跟杜若楠长得一模一样的，现在绑匪是给抓起来了。可是日后如果他同伙再把我女儿绑架了怎么办呢？所以啊，我想打听一下这杜若楠的情况，只有把杜若楠这个源头解决了，我女儿才真正安全，你说是吧？是。只知道这个杜若楠啊欠了高利贷，其他的绑匪咬死了不说，这件事情啊，我们一定会。抓紧调查他，这段时间呢，让你的女儿小心点儿，别到没人的地方去，晚上早点回家。啊，这这这，我知道。
。哎，顾警官，我我有个请求，不知道能不能说呀？啊，您说。哎，我我想跟那绑匪聊一聊，了解一下这个杜尔南的情况、嗯。不行，现在啊，连家属都无权探视。您呀、啊，别那么着急，我们一定会给您一个满意的答复，好吧？啊，是这样。啊，那我就不打扰你们了。啊，没事，走了啊，您慢走啊。哎。什么状况？你把我一个人扔在这儿，为了你的林叔、林美雅，美其名曰你的亲人，你说话。今天也受伤了。你知不知道，在你离开的这几个小时里，我无数次的在想象你和李美雅在一起的样子。她那么小鸟依人，她那么需要你，她在你怀里，那我怎么办？没有，没有，什么都没有。今天就是李美雅真的没绑架了。你弟弟也去了，是欧阳救的。我就是在旁边，我就远远的看了一眼。是因为林美雅没有告诉林叔我们俩分手的事情，所以林叔才会给我打这个电话。反正我已经跟他说清楚了，我让他不要再闹了，绝对没下次。绝对没有。对不起，我错了心情不好，嗯，都会过去的，没有什么事儿，是一顿小龙虾解决不了的
王爷爷，这不是我总说的话吗？对呀、啊，你不总是这么说吗？我们分手了，忘了吗？跟你这种没脑子的女人在一起。跟在你身旁，心跳不你不你就算分手了，这么多年了，难道我不是你的亲人吗？我烦了，我不爱了，我现在连亲人都不想当了，不行吧？
可以帮你这个忙啊。哎，好在啊，老天爷睁了眼，让我在孤儿院里。现在给他起了个新的名字，叫林美雅。你喜欢这个名字吗？啊！可是我一直没有你的消息呀、啊。在哪儿啊？是不是你？你们又遇到什么困难了啊起来了吗？起来了吗？你早上什么时候走的？我都不知道。知道你最近心情不好，但是呢，我也不希望看到你每天把自己喝大了才能睡。你已经好几天没去公司了，振作一点啊！事儿都会过去的，有我陪着你一块儿。早饭已经做好了，吃上吃啊！爱你。
都这么久了，我一直没找到时间问你，那天晚上到底怎么了？你干嘛一个人跑到马路边喝那么多酒，还把自己喝成那样？要不是我去找你，我都不敢想会发生什么样的事情。嗨，你还说呢？我,我那不是担心你吗？担心我，你更应该回来陪我啊。那天晚上到底怎么了？我我这不是去公安局问问情况吗？我是担心那帮伟他们要是还有同伙怎么办？哎，他们要是再把你绑了怎么办呀、啊？我这是想问问清楚嘛。你这孩子，你这一点都不体谅我这做老爸的良苦用心。你这，哎，我还想问问你呢。你说你这几天把自己关在房间里，哎，你在干什么呀？每天早晨吃那么点饭啊？你这让老爸担心吗？你这是？我，我躲着养伤啊。你看我脸上的伤都好了。哎，哎，的确值得表扬，哈哈真是不错啊！你看你，今天早上还给爸爸做了早餐，你还吃了这么多饭，不挺不错的啊？好,好。爸。哎。我想跟你说一件事情。嗯，你说。我和小周分手了。什么？你先别着急，你别瞪眼睛。哎呀，你你你千万别着急，你听我慢慢跟你说嘛。我跟小周分手，算是和平分手，跟任何人都无关。不，这些天。我把自己关在房间里面，我想了很多。小周说的对，我们俩已经认识二十年了，二十年一点变化都没有。换的是谁，谁都会烦吧。他现在想要去追求全新的生活。如果我成全了他，我何尝不是又给了自己一次追求全新生活的权利呢？我为什么要一而再、再而三的去纠缠他不放手呢？我放过他，不就等于放过我自己了吗？所以我决定了，我不回欧洲了。什么？我要留在你的身边。从今天起，我要去找工作，我要发光、发热，我要变回以前那个乐观、快乐、潇洒的林美雅。好了，爸，吃吧。这个菜你得多吃点儿，这是我专门为你拌的。嗯，为了我做。爸妈，好，哎，早上，哎，来来来，嚯，不正常。哎，对了，你们跟欧家谈那个定亲的事儿谈的怎么样了？顺利不顺利呀、啊？定下日子来了吗？哎，爸，您就别提了。你说这个欧瑞一直不都好好的吗？可是，一说订婚期，像杀了他似的。连他爸妈当年那些见不得人的情感史都说出来了，弄得饭桌上那叫一个尴尬。我没听见，哦，就是谈崩了，崩了他。哎，怎么会崩了呢？对于咱们家来说，有什么崩不崩的？我们东东这么优秀，上哪儿不是女孩子上赶的追求的呀？我还是没听见，你能不能说的大点声啊？啊！你不知道咱爸耳朵背呀、啊？你这嘚不嘚不嘚不嘚，他听不见。就是你老这么嘚不嘚嘚不嘚，我根本听不见。爸，我是说，东东没看上人家。哎呀，东东，这姐怨你了，你眼光高，看不上人家。等等，给爷爷说说，你当时你喜欢什么样？想知道吗？啊，我就不告诉你。<笑><笑>嗯、爸，东东的事儿让他自己做主，咱做老人的就不管他们了，爸随他们便啊。亲爱的爷爷，您啊，把心搁肚子里
，您大孙子我优秀着呢，不怕找不着女朋友。回头啊，我也得找一个这世界上最优秀的女孩子带回家来做您的孙媳妇，让您瞧瞧，行吗？你看看，他这一大声，我就听清楚了。你知道谁回来了吗？谁回来了也？亮瞎了我的眼啊！我们家千金大宝贝回来了，不是？你不应该在日本吗？什么时候回来的？昨天晚上呀，我回来的时候你都睡了，所以我就只好等到今天早上再闪亮登场喽。好了好了，快坐吧。你不是都嫌咱们家的早饭了吗？哎，我可惨了，整个东京只有一家味道还算可以的中餐馆，都快被我吃烂了。是吗？那也没觉得你瘦啊。讨厌。听说你和欧瑞姐的婚是黄啦？讨厌，哪回不开提哪回？那叫黄吗？在我的字典里，这件事情从来就没有开始过。OK， 没关系，爸妈爷爷，我哥和欧瑞姐的婚是黄了不要紧，可是还有我和欧阳的婚事呀。只要咱们两家联姻不就好了？你们放心，我嫁给欧阳完全没有意见，你们也没意见吧？没听见。那就当你没意见啊，哥，他们都没意见。从今天开始，欧阳就正式成为我的未婚夫了。我们两家联姻的光荣使命就放心的交给我吧。我们家微微啊，没别的优点，生来自信。哎呀，这下欧阳的好日子要来了。那当然，吃饭。